শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর দিনের প্রত্যাশা থাকলো সবার জন্য পুরো রাঙ্গা সকাল পরিবার আছে বরাবরের মতো একই সঙ্গে আছি কাজী রশনারা সাকি এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রুম্মান দর্শক শুভ সকাল সাকি তোমাকে তোমাকে শুভ সকাল রুম্মান এত খুশি কেন তুমি আমি তো খুবই খুশি কারণ দেখলাম যে তুমি আমাকে নকল করবার চেষ্টা করেছো আমি ল্যাভেন্ডার পরেছি হালকা বেগুনি তুমি একদম ডিপ বেগুনি পরে বসে আছো তুমি একদম উল্টোটা কেন বলছো বসে বসে বলো তো আমি অনেক আগে এখানে রেডি হয়ে বসেছি আমি তোমার আগে তুমি আমাকে দেখে তারপর শার্ট পরেছো আচ্ছা এই রমজান মাসে একটু ঝগড়া না করি একটু ঈদের কথা শুনি ঈদের প্রস্তুতি কেমন চলছে বরাবরের মতোই তোমার আমার তো প্রস্তুতি চলছে তোমরা তো শপিং বলতেই খালি বোঝো মেয়েরা করে তুমি কি নিশ্চয়ই করেছো জি না মেয়েদের জন্য করেছে আচ্ছা আচ্ছা তোমার হাতে মেহেদি কোথায় মেহেদি কবে দিবে ঈদের আগে দিব কাজ করতে হবে না তখন তবে সব উঠে যাবে কে দিয়ে দিবে তুমি দিবে না কারো সাহায্য নিতে হবে তো কেন তুমি দিতে পারো না ভালো দিতে পারি না আচ্ছা কিন্তু তোমার কাজটা খুব সুন্দর লাগছে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় আজকে যিনি এসেছেন তার জন্য তাকে দেখবার জন্য এবং তার জীবনে গল্প শোনার জন্য তুমি বোধহয় একটু বেশি আনন্দিত এই কারণে আরো বেশি গ্লো হচ্ছে তোমার হতে পারে তো চলো জানিয়ে দেই কে আছে আমাদের মাঝে দর্শক আজ আমাদের মাঝে প্রথম ঘন্টা এসেছেন উদ্যোক্তা তানিয়া হক শর্মি চলুন শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল সুখী মানুষ কেমন আছেন ভালো আছি তুমি কিভাবে জানলা আমি সুখী মানুষ কারণ শর্মি অর্থ সুখী ও থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আপনার লিজন যে মেহেদির কথা আমরা জানি লিজন উপটানের কথা জানি এবং লিজন কোম্পানির কথা জানি সেই লিজন অর্থ হচ্ছে বহু গুণে গুণান্বিত রাইট এবং একদম ঠিক ইউ আর দ্যাট আমি কিন্তু দেখো মেহেদি দিতে এখনো পর্যন্ত স্টিল খুবই পছন্দ করি মানে আমি সবসময় ভাবি যে কখন আমার হাতের মেহেদিটা আবার উঠে যাবে আবার নতুন করে দিব সেটি তো আপনি দিয়ে দেন তাই না না আমি কিন্তু অত সুন্দর দিতে পারি না একটু আগে তুমি সাকিকে যেটা বলছিলা আমি অত দিতে পারি না আমার অফিসের মেয়েরা আছে ওরা খুব সুন্দর করে মেহেদি দিতে পারে আবার আমার যে কন্যা বড় কন্যা সেও খুব সুন্দর করে মেহেদি লাগাতে পারে রাতে দিতে ইচ্ছা করলে ওর কাছে দিই আর দিনে দিতে ইচ্ছা করলে অফিসে দিই আমার অনেক অপশন আছে তো আপনি একজন সফল মানুষ অনেক কাজ করেছেন জীবনে সে সম্পর্কে অবশ্যই শুনব তবে তার আগে সাকি নাকি কি প্রশ্ন ছিল সাকি বলো তো আমার প্রশ্ন তো অনেক আজকে জানি না তোমার পাশাপাশি কতটুকু করতে পারবো আমার মনে হয় যে চলো আমরা দুজনে মিলে আগে ছোটবেলাটা আবিষ্কার করি তারপর আস্তে আস্তে কাজ প্রসঙ্গে আসবো জন্ম বেড়ে ওঠা সব কিছু মিলে জানতে চাই আচ্ছা আমার ছোটবেলাটা আসলে অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গায় মানে ছোটবেলার কথা বললে না আমি একদম অন্যরকম হয়ে যাই রুমান আমার তখন আমার মধ্যে আর আমি থাকি না যে একটা সিরিয়াস একটা মানুষ কাজ করি তখন মনে হয় আমি সত্যি ছোট হয়ে গেছি আমি বেশ সময়টা নিয়ে আমার ছোটবেলার গল্প করব তাহলে তোমাদেরকে আমি ওখানে নিতে পারবো চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলি নদীর তীরে আমার জন্ম চন্দ্র চট্টগ্রাম ছয় জুন সেটাও জানো আচ্ছা এরপর মাছ রাখা থেকে একদম উইস করবা অবশ্যই তো খুব সুন্দর একটা জায়গা পাহাড়ি অঞ্চল আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার উনি ওখানে কাজ করতেন উনি ব্যাচেলার অবস্থায় ওখানে চলে গিয়েছেন আমার মা পাবনার মানুষ বাবাও পাবনার মানুষ মাকে বিয়ে করে সিক্সটি নাইনে বাবা ওখানে চলে গিয়েছেন তারপর আমার বড় বোন হয়েছে তারপর আমি হয়েছি নদীর তীরে একটা মিশন হসপিটাল তো খুব চমৎকার একটা সুন্দর সময় কাটিয়েছি যখন একটু একটু করে বড় হলাম পাহাড়ি এরিয়ার সবার সাথে বড় হয়েছি উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরে আমাদের বাংলোগুলা ছিল একটা পাহাড়ের উপরে দুটো করে বাংলো থাকতো আবার নিচে নেমে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হতো সেখানে হয়তো বা আর একটা আরও দুটা বাংলো আবার পাহাড় দিয়ে উঠে আবার নিচে নেমে তারপর আমাদের স্কুলটা তো কখনোই আমাদের এই চলাফেরা আমরা কখনো গাড়ি ইউজ করতাম না গাড়ি ইউজ করতে শুধু আমাদের বাবা মারা প্রয়োজন হলে বাট আমরা ওই উঁচু নিচু পাহাড়ে চলাফেরা করে গাছের উপরে বসে গাছের উপরে ডালের উপর বসে পেয়ারা খেয়ে ওই ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বড়ই পেরে এইভাবে আমাদের বেড়ে ওঠাটা আমাদের ছাগল ছিল তিনটা রিমি ঝিমি সিমি তিনটা ছাগলে তিনটা আমার মনে নাই কিন্তু মনে হয় আমার বড় বোন আমি জানি না তো ছাগলগুলাকে আমরা ছেড়ে দিতাম ছাগলগুলা ঠিক সন্ধ্যার সময় চলে আসতো কখনো কখনো যে আমরা নিয়ে আসতাম 
উঁচু পাহাড় থেকে হাতির পাল নেমে আসতো যে ওই যে বিয়ের কথা বলছি পেয়ারা খেতাম যখন আমি এক ডালে বসে আছি আর এক ডালে দেখা যেত ঠিক ডালের সাথে একদম কালার ম্যাচ করে একটা সাপ আমি দেখছি সাপটাও বসে আছে ডালের উপরে আমি পেয়ারা খাচ্ছি পা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মানে কিছু মনে হতো না অসম্ভব সুন্দর সেই আসলে এই সময় ভাবাই যায় না চন্দ্রঘোনা থেকে চলে আসলাম কি যে মনটা খারাপ হয়েছিল আমাদের এখনো চন্দ্রঘোনার কথা বলে আমরা সবাই হারিয়ে যাই আমরা এখনই মানে ফেলে আসতে চাই না সেই চন্দ্রঘোনায় আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাই তার আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাতে হবে রুমান আমি জানাবো হ্যাঁ তুমি জানাবে থ্যাংক ইউ দর্শক হারবাল পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান লিজান গ্রুপ প্রতিষ্ঠার উনত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে এই প্রতিষ্ঠানটি যার হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তিনি আজকে আমাদের অতিথি তানিয়া হক শর্মী বর্তমানে তিনি লিজান গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কলেজে পড়ার সময় তিনি নিজ উদ্যোগে কিছু করবার আগ্রহ নিয়েই শুরু করেন কাজটি লেখাপড়া শেষ করবার আগে স্বামীর সাথে মিলে গড়ে তোলেন হারবাল প্রসাধনী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান লিজান ত্রিশটির মতো পণ্য উৎপাদন করছেন তারা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে অনেকের যাদের বেশিরভাগে নারী কর্মী উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে যাত্রা শুরু করা লিজানের প্রসাধনী নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি চালু করার মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান সঠিকভাবে বজায় রেখে দেশের পাশাপাশি পণ্য রপ্তানি করছেন বিদেশেও দু সালে যুক্তরাজ্যে ইউকে বিসিসিআই বিজনেস অ্যান্ড অন্ট্রপ্রিনিয়র এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস টু থাউজেন্ড বেস্ট প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার হিসেবে লিজান হারবালে পণ্য পুরস্কার লাভ করে চলুন আমাদের আজকের অতিথির কাছে আবারও ফিরে যাই তার জীবনে গল্প শুনে বাহ অনেক অর্জন অনেক কথা বলতে হবে তাহলে এগুলো নিয়ে একেবারে আজকে অনেক গল্প হবে গল্পের ছলে অনেক কিছু জেনে যাবা একদম তো চন্দ্রঘোনা আবার ফিরে যাই সেই সময়ের কথা শুনি ম্যাচিং করা সাপ কে নিয়ে বসে থেকে ডালের সাথে ম্যাচিং করা একদম এবং পেয়ারা খেতেন আর কি কি হতো সেই সময় অনেকগুলা পেয়ারা গাছ ছিল কোনটাতে ভিতরটা লাল কোনটা হচ্ছে নরমাল কোনটা কচকচা পেয়ারা তো সিলেক্ট করতাম আজকে কোন গাছে কোন পেয়ারাটা খাবো বিভিন্ন রকম বড়ই ছিল আসলে এই জিনিসগুলো তো এখন আর কেউ পায় না রোমান এখন কেউ পায় না যে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ঘরের মধ্যে বসে আছি রাত্রেবেলা শিয়াল এসে কাঠালটা দেখলাম যে কাঠাল পড়ে আছে ওরা কাঠালটা খেয়ে চলে যাচ্ছে আমরা জানালা দিয়ে ছোট ছোট ভাই বোন তখন আমরা তিনটা ভাই বোন ছিলাম পরে আর একটা ভাই হয়েছে সেটা পরে বলছি আমরা চুপ করে দেখতাম শিয়ালরা এসে ওটা কাঠাল খেয়ে চলে যাচ্ছে মানে এই যে বেজি আসতো এই যে এই এই সব কিছুর ভিতরে যখন আমরা বড় হয়েছি তখন এই যে পশু পাখি এগুলো দেখে যে ভয় পাওয়া সেই ভয় পাওয়াটা চলে গিয়েছে একেবারে এবং আমরা বড় হয়েছি চন্দ্রকোনা স্কুলে উপজাতিদের সাথে আমরা পড়াশোনা করেছি এবং তাদের যে কি চমৎকার একটা মন সহজ সরল মন ওই জায়গাটায় যখন আমরা ওদের সাথে বড় হয়েছি তখন আমরাও কিন্তু ওদের মতোই শেখার চেষ্টা করেছি পরিশ্রমী হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সাথে আমরা চেষ্টা করেছি কতটুকু সরলতা নিজের ভিতরে বজায় রাখা যায় সেটাই ট্রাই করেছি একদম তো বাবা মা সম্পর্কে একটু শুনি শুরু তো বাবা সম্পর্কে বাবা ইঞ্জিনিয়ার উনি সেটা তো বলেছেন ভীষণ রাগী মানুষ ছিলেন ছোটবেলায় ওনার রাগটাই বেশি দেখতাম পড়াশোনা ভীষণ সিরিয়াস থাকার ব্যাপারে মানে আমাদেরকে সব সময় উপদেশ দিতেন তো বাবার এই কথাগুলো সব সময় মন দিয়ে শুনতাম কিন্তু মা আবার ছিলেন ডিফারেন্ট মা ছিলেন কালচারাল মাইন্ডেড হ্যাঁ নাচ করব গান করব গার্লস গাইড করব এই সব কিছুর মধ্যে থেকে পড়াটাকে ঠিক রাখব মা সবসময় এটা আমাদেরকে উপদেশ দিতে সেগুলো করতেন আপনি সব কিছু করতাম নাচ তো আমি নাচের কথা বলি আমি যখন খুব ছোট তিন বছর কি সাড়ে তিন বছর বয়স তখন আমি প্রথম স্টেজ উঠলাম তো আমাকে এরকম সব আপুরা শাড়ি পরাই দিলেন শাড়ি পরাই দিয়ে আমরা হচ্ছে গ্রুপে সবাই নাচছি স্টেজে আমি ছোট্ট মানুষ নাচতে নাচতে আমার শাড়ি এক জায়গায় আর আর দেখি আমি আর এক জায়গায় নাচছি আর দেখি সবাই অনেক তালি দিচ্ছে আমার তো কোনো কিছু খেয়াল নাই আমি নেচেই যাচ্ছি হ্যাঁ তারপরে সব চাচারা আমাকে এরকম ডেকে তারপর দেখি আমার কাছে টাকা দিচ্ছে আরে খুব মজা লাগছে আমার নাচ যার জন্য ওনারা খুব মজা পেয়ে আমাকে টাকা দিচ্ছে এই আসো আম্মু এদিকে আসো ওই নাচটা তখন থেকে আমার ভিতরে হ্যাঁ নাচ শিখেছিলাম এটা আসলে আমার আমার জিম রুমে আমি যখন নাচ করি এক্সারসাইজ শেষ করে তখন আমি মনে করি 
আমি সেই ছোট্ট সুরমি সেই পাহাড়ের সেই ছোট্ট সুরমিটা কর্ণফুলিনের নদীর তীরে যে সুরমিটা একা একা থাকতে পছন্দ করত সে এখনো সেই সেই একাই আছে তার মাঝখানে হাজবেন্ড হয়েছে বিজনেস হয়েছে বাচ্চা হয়েছে শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি অনেক বড় একটা জগৎ হয়েছে কিন্তু আসলে তো আমি সেই ছোট্ট সুরমি আমার মতো আমি মানে আপনি আপনার মেয়ে টাইমটা সব সময় এনজয় করেন সেটা ছোটবেলা থেকে এখনো হ্যাঁ এবং সেই মেয়ে টাইমে আপনার ভেতরের সত্তাটি আপনাকে কি কি বলে আমাকে যেটা বলে যে এক এক সময় এক একটা কথা বলে এক এক বছর এক এক রকম উপলব্ধি আমাকে তৈরি করিয়ে দেয় রিসেন্টলি আমার ভিতরে যে উপলব্ধিটা আছে যে সত্যি আমি এসেছি আমি আবার চলে যাব আমার সুন্দর কাজগোলা আমার সুন্দর ব্যবহার আমার মানুষের জন্য কিছু করা এইগুলাই রয়ে যাবে আর আমি যদি খারাপ কিছু করি সেটা আমার জন্য যেমন এই যে এখন যেমন আমার জন্য ক্ষতি হবে তেমনি মানুষের তো ক্ষতি হবে এবং পরে যে আর একটা জগৎ আছে আমাদের সেখানেও ক্ষতি হবে সো প্লাস মাইনাস করে আমি যেটা দেখেছি যে যতটুকু সুন্দর করে থাকা যায় সবার সাথে এবং নিজের সাথে আমাদের রাঙা সকল অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই কিন্তু আসলে এটি আমরা এমন কিছু আলোকিত মানুষকে নিয়ে আসি যারা এরকম ইতিবাচক কথা আমাদেরকে বলবেন আমরা ঋদ্ধ হব এবং দর্শক আনন্দিত হবে খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে আসলে মানুষের পরিণত হবার সময়টা মনে হয় একেবারে শেষ হয়ে যায় না যত সময় যায় মানুষ ততই পরিণত হতে থাকে এবং তার চিন্তা ভাবনাগুলো মনে হয় সেইভাবেই পরিণত হয় আমরা ছোটবেলায় যেহেতু ছিলাম ছোটবেলা নিয়ে আরও কিছু বলতে চাই আরও কিছু জানতেও চাই আমরা ভাই বোনদের কথা বলছিলেন তিন ভাই বোন ভাই বোন আসলে আমাদের চার ভাই বোন ঠিক চন্দ্রঘোনায় আমরা তিন ভাই বোন ছিলাম পরে আর একজন ছোট্ট আমাদের ভাই হয় তখন আমরা চার ভাই বোন হই চন্দ্রঘোনার অত সুন্দর একটা এরিয়া মানে অমন জায়গায় আমরা তিন ভাই বোনই বড় হয়েছি আর আমার বাবার যেহেতু বিসিএসিতে চাকরি করতেন উনি তো অনেকবারই ট্রান্সফার হয়েছে এরপরে আমরা আশুগঞ্জে যাই ওখানে আমরা কিছু বছর থাকি দুই তিন বছর ওখান থেকে আবার আমরা ছাতকে চলে যাই সিলেটি এরিয়ায় ওখানে আমরা কয়েক বছর থাকি তো সিলেটে যাওয়ার পর আমার ছোট ভাইটা হয় আচ্ছা এত সুন্দর সুন্দর জায়গায় যে থেকেছেন কখনো কবি হতে ইচ্ছা হয়নি হ্যাঁ আমি অনেক কবিতা লিখেছি আমি জানতাম অনেক কবিতা লিখেছি এবং কবিতাগুলো আমি নিজে নিজেই লিখেছি নিজে নিজেই পড়েছি আর কেউ দেখেনি কখনো কাউকে দেখবো আমরা না কেউ কখনো আর দেখবে শুনবো না কেউ তাহলে লিখে কি লাভ परिवर्तन होते थे तो खुब छोट बल्कि खुब शांत एक मानस जानी ना खूब छोट बल्ला कि धरण स्वप्न देखा क्योंकि जखनी हमारे एक बुद्धि तखनी क्योंकि बीजनेस करार्जन प्लान करे बोलब पचाशी छियाशी का देखे अनुप्राणित एकदम ना कारण बाबा ओखने एक जेहतु एक एरियार मध्य थकतम सबाई चाकीजीवी छें बीस तो खूब व्यवसाय देखार सूझ कई समय हतो ना খুব বাইরে বেরোনোরও সুযোগ ছিল না কিন্তু আমার খুব ছোটবেলা থেকে মন হতো যে আমি বিজনেস করব এখন বলতে পারো যে তখন বিজনেসের প্ল্যান কেন করতেন অত ছোটবেলায় আমার ওই যে বললাম ছোটবেলার বুদ্ধি ছোটবেলার মতোই মন হতো যে আমি আমার বুদ্ধিটাকে একটু যাচাই করতে চাই আমি যদি একটু বিজনেস করি আমার কতখানি আমার জ্ঞান বুদ্ধি আমি বুঝতে পারব ওই সময় ভাবতাম আমি একজন দুজন হলেও আমি চাকরির ব্যবস্থা করতে পারব এই দেশের মানুষের ঠিক ওই একজন দুজনের কথা চিন্তা করে আমার কিন্তু মনে হতো যে আমি ব্যবসা করব আমি আমার বুদ্ধিমত্তাটাকে যাচাই করব দুই একজন দুই চারজনকে আমি চাকরি দিতে পারবো দ্যাটস এন অফ আমি ওটাতেই খুব খুশি এরকম আমার তখন চিন্তা ছিল পড়াশোনা অনেক ভালো ছিলেন তো আমি পড়াশোনাটা মন দিয়ে করতাম আমি পড়াশোনাটা খুব মন দিয়ে করতাম এটা আমি আমার বাচ্চাদেরকেও এখন বলি যে দেখো অনেকেই মনে করে যে আগে মনে করতো যে বিজনেস করলে মনে হয় অতটা পড়াশোনা দরকার হয় না কাউ কিছু সিবি টিভি দিতে হবে না এত কিছুর কোন সাল কোন ইয়ার কোন ক্লাস কেউ তো কিছু দেখবে না আসলে সেটা না ওইখানে আরও বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন ওখানে বেশি ট্যালেন্টের প্রয়োজন বিশেষ করে আমি যদি বলি অঙ্কটা অঙ্কটা চট করে মাথায় খেলা খেলে ফেলতে হয় এটা বিজনেস খুব দরকার হয় তো আমি যখন ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিই আমি কিন্তু 
বৃত্তি পাই আমার বাবার স্বপ্ন ছিল আমার বাবা কি করত আমার বাবা করতে কি আমাদের দুই বোনকে আমি তখন ফাইবে আমার বোন তখন এইটে কাঁথা দিয়ে এরকম করে জড়িয়ে দিতেন চন্দ্রঘোনার কথাই কিন্তু বলছি জড়িয়ে সামনে আমার মা বিস্কিট বানিয়ে দিতেন তখন এত বিস্কিটও কিনতে পাওয়া যেত না মা বিস্কিট বানিয়ে দিতেন দিয়ে এরকম এই যে এইখান থেকে কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে দিতেন শুধু হাতটা যেন বেরিয়ে থাকে সারা রাত পড়াশোনা করব শুধু খিদে লাগলে বিস্কিটটা খাবো আর পানি খাবো এইভাবে আমরা পড়াশোনা করেছি তখনকার শিক্ষকদের কথা বলছি শিক্ষকরা সেই কি টেক কেয়ার করত বাচ্চাদের হ্যাঁ স্টুডেন্টদের মারা শিক্ষকদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো স্যার আমার মেয়েটাকে একটু দেখবেন আমার মেয়েটা কি ভালো করে করতে পারছে ম্যাথটা বুঝতে পারছে এইভাবে সময় দিত তখন আমাদের মা বাবারা এখন আমরা এত ব্যস্ত হয়ে গেছি আমি খুব মিস করি যে আমাদের বাবা মারা যত ভালো মা বাবা ছিলেন আমরা মনে হয় অতটা ভালো বাবা হতে পারছি না আমার মনে হয় যে এক এক সময় এক একটা সৌন্দর্য থাকে এক একটা সময় হয়তো এক এক রকম আপনার মা বাবা যেমন আপনি যেটা বলছেন যে সময় দিত পাশাপাশি শিক্ষকদের কথা বলছিলেন এখনকার শিক্ষকরাও কিন্তু অনেক বেশি ব্যস্ত থাকেন পাশাপাশি সামাজিক অবস্থা কিংবা সব কিছুই কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি আপনার সন্তানদেরকে প্রপারলি টেক কেয়ার করেন না কারণ এক এক সময় এক একটা হয়তো স্টাইল বলতে যে আমরা যখন একটু কাজ করি তখন আমাদের ভিতরে একটু বাচ্চাদের জন্য আফসোসটা বেশি থাকে যারাই কাজ করে মারা বিশেষ করে তাদের ভিতরে একটু আফসোস থাকে যে আমরা কি বাচ্চাদের ঠিক মতো প্রপার সময় দিতে পারছি তবে একটা পজিটিভ ব্যাপার কি যা এই আফসোসের ব্যাপারটা থেকে তারা আরও বেশি বেশি সিনসিয়ার থাকে এবং স্বাবলম্বী হয় হ্যাঁ আর শিক্ষকদের কথা বলছি আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট করে বলি কিছুদিন আগের কথা আমি আবার এই ঘটনায় আমার শৈশবে ফিরে গিয়েছিলাম আমার মেয়েটা উত্তরায় কোচিং করতে গিয়েছে তো ওকে যখন আনতে যাওয়ার সময় অনেক রাত হয়ে গেছে যাওয়ার পথে আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে রাস্তায় ওর কোচিং শেষ সব স্টুডেন্টরা চলে গিয়েছে ওর টিচার আপাকে আমি ফোন করে করে বারবার বলছি আপা এখনও তো গাড়ি পৌঁছায়নি হ্যাঁ কী করবো আপা বলো আপনি একদম টেনশন করবেন না আপা কি করেছেন আপা ওকে নিয়ে পাশেই একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছে খেতে খেতে ওর সাথে গল্প করেছে অনেক গল্প অনেক গল্প ওইটুকু সময় আমি কত যে টেনশনে ছিলাম মানে পরে যখন আমার মেটা আসছে আসার পরে আমি আপাকে অনেক দিন পর হাতে লিখে একটা চিঠি পাঠিয়েছি অনেক কিছুই সম্ভব কিন্তু আমি অনেক দিন পর একটা চিঠি লিখেছি প্রিয় আপা আমাদের ছোটোবেলায় যে এমন শিক্ষক ছিল ভেবেছিলাম এমন শিক্ষক মনে হয় এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না এখনও যে এমন শিক্ষক আছে এটা আপনি প্রমাণ করে দিলেন সে আপার নাম কে আপার নাম হচ্ছে আসলে ইকোনমিক্স পড়ায় আমার মোবাইল খুঁজে কোনো সমস্যা নেই সেই আপার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা কারণ ভালো গল্প ইতিবাচক গল্প শুনলে কিন্তু আমাদেরও খুব ভালো লাগে তবে আমার একটা ব্যাপার জানবার আছে এই যে আপনি চিঠি লিখেছেন কিংবা এত সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেন গুছিয়ে বলেন সুন্দর করে কিন্তু আপনি সবসময় গণমাধ্যমে কথা বলেন এই গুণটি কিভাবে রপ্ত করেছেন আমি ছোটোবেলায় একদম কথা বলতাম না একেবারে কথা বলতাম না দুই চার পাঁচ ঘন্টা চলে যেত আমি একদম চুপ অনেক সময় অনেকে মনে করতে কি বোবা অনেক সময় অনেকে মনে করত মনে হয় একটু অহংকারের জন্য কথা বলে না আসলে আমি বুঝতে পারতাম না যে কি বলবো যদি কোনো ভুল হয়ে যায় ছোটোবেলায় এই জিনিসটা আমার ভিতরে থাকতে থাকতে অনেক সময় মামাদের সাথে জার্নি করছি হঠাৎ করে বলতো শর্মি তুই কি আছিস আমি বলতাম হুম ওই হুম চার পাঁচ ঘন্টা পর হু বলে বাস আবার ছেড়ে দেওয়া তো এই কথা না বলতে বলতে একটা ভালো লাগা আমার তৈরি হয়ে গেছিলো কথা না বলতে তো খুব মজা চুপচাপ থাকতেই তো মজা কিন্তু যখন বিজনেস করতে আসলাম তখন দেখলাম যে আসলে প্রোডাক্টের গুণগত মান আমি কি চাচ্ছি এই কথাগুলো আসলে কাউকে বোঝায় না বললে সে বুঝবে না মানে কথার কোনো বিকল্প কথার কোনো বিকল্প নেই যখনই আমি এটা বুঝলাম তখনই আমি একটু একটু করে যখন দেখলাম যে হ্যাঁ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমাকে আসলে এই কথাগুলো বলতে হবে যখন আমার প্রোডাক্টের গুণগত মানগুলো আমি বলা শুরু করলাম আমি কাকে বলা শুরু করলাম আমার অফিসের যারা সেলসের সাথে জড়িত তাদেরকে বলা শুরু করলাম তারা সেটা ছড়িয়ে দিল সারা বাংলাদেশে তখন তো এই কথার বিকল্পই আর কিছু নেই 
বুঝতে পারলাম যে এটা আমাকে বলতে হবে একটু একটু করে বলতে 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 দেখি যে হ্যাঁ এখন তো বলতেই ভালো লাগে যেহেতু ব্যবসায়িক কথাবার্তা চলেই আসছে আপনার লিজার নিয়ে আমরা ঢুকতে চাই চিন্তা ভাবনা আপনি যেহেতু বলছিলেন যে অনেক ছোটবেলা থেকে আসলে ব্যবসা করার একটা ইচ্ছা আপনার ছিল সেই জায়গা থেকেই কি আসলে শুরুতে লিজার নিয়ে ভেবেছিলেন নাকি অন্য কোনো ভাবনা ছিল তার আগে আমি জানতে চাই বিয়ে হয়েছিল কবে বিয়ে হয়েছিল 95 সালের 24 মার্চ ব্যবসা কি তারপরে নাকি আগে ব্যবসা তারপরে কিন্তু 94 সালে আমরা দুজন আমাদের আসলে 9 মাসের পরিচয় আমার সাথে আমার হাজবেন্ড নাজবুলের রাজি হয়ে গেল একটু তো রাগারাগি হবে এটা হবে সেটা হবে কিছুই হলো না আমার শ্বশুরও রাজি হলেন কিন্তু শ্বশুর একটাই শর্ত দিলেন যেন ওরা পড়ালেখা করে আমার বাবাও সেই একই শর্ত দিলেন দুই পক্ষ দেখা সাক্ষাৎ করলেন দুই পক্ষের মধ্যে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো বিয়ে হয়ে গেল কোনো গল্প নাই বিয়ে মানে গ্রাজুয়েশন শেষ হবার আগেই হ্যাঁ আচ্ছা আমরা বিয়ে করব তো আমরা বললাম আমরা বিয়ে করার পরে আমি আমি যেমন চাচ্ছিলাম বিজনেস করব ওর সাথে কথা বলার পর ওই যে বন্ধুত্বের সময় বুঝলাম ও বিজনেস করতে চায় তো দুজনের চিন্তা ভাবনা সব যখন এক হয়ে গেল তখন বুঝলাম যে আমরা দুই দুয়ে ভালোই চার হতে পারবো আসলে একে একে দুই হতে পারবো দুই দুয়ে চার না হ্যাঁ তো তখন আমরা বললাম যে আমরা বিয়ের পর বিজনেস করবো ও বললো কিন্তু আমরা কি বিজনেস করব আমরা আমি সেটা বুঝতে পারছি না কি বিজনেস করব আমি চলো বাণিজ্য মেলা মনে হয় তখনই তার এক দুই বছর শুরু হয়েছে হ্যাঁ তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই না পঁচানব্বই আগে চুরানব্বইতে আমরা বাণিজ্য মেলায় গিয়েছি যে আমরা পুরো বাণিজ্য মেলা দুজন ঘুর 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 করে ঘুরে বেরিয়েছি তখন আমরা দেখেছি বাংলাদেশে হারবাল সেক্টরটা একেবারেই শূন্য হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে কেউ কাজ করছে না কসমেটিক্স নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই অনেক কসমেটিক্স নিয়ে অনেক কাজ শুরু হয়ে গেছে কিন্তু হারবাল সেক্টরটা একদম ফাঁকা ইন্ডিয়া থেকে কিছু আসে চায়না থেকে কিছু আসে বিভিন্ন দেশ থেকে আসে বাট বাংলাদেশে তখন বেশ শূন্য তখন আমরা এটা প্ল্যান করলাম এবং প্ল্যান করার পরে পঁচানো বইতে বিয়ে মার্চে তার আগে আমরা দুজন বেশ কিছু ইয়ে করলাম যে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় কেমন করে শুরু করা যায় বিয়ের আগেই আমরা এই জিনিসগুলো সেট আপ করে ফেললাম এবং বিয়ের ও আর একটা কথা আমাদের দুজনে যখন নয় মাসের পরিচয় তখন কিন্তু আমরা কখনোই মানে ভালোবাসা নিয়ে খুব কম কথা বলেছি আচ্ছা আমরা বিজনেস নিয়ে গল্প করেছি ঘন্টার পর ঘন্টা জিনিসগুলো ছাপা হয় কিছুই জানতাম না এবং কেউ ছিল না মাথার উপরে সময় ছাড়টা যে কেউ আমাদের শিখিয়ে দিবে ছোট দুটা ছেলে মেয়ে কিন্তু ওই যে দুজন একটু একটু হাঁটতে 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 সবকিছু খুঁজে পেয়েছে চমৎকার তারপরে পড়াশোনা করছি ও পড়ছে ও আমাকে বলে আমি নাকি লাঠি নিয়ে বসে থাকতাম ও আমাকে বলে কথা আমি জানি না আমার কিন্তু মনে পড়ে না বলে যে তুমি তো লাঠি নিয়ে বসে থাকতে চান আমার রেজাল্ট কখনো খারাপ না হয় তো আমরা দিনের বেলা কাজ করতাম পহেলা সেপ্টেম্বর পঁচানব্বই সালের পয়লা সেপ্টেম্বর প্রথম আমরা লিজা নুপটান ওটা আমরা একটা দোকানে দিই দেশ কারুপণ্য নামে তাও এখন আর এই দোকানটা নাই অনেক বড় একটা দোকান তো দোকানের মালিক যিনি ছিলেন ওনার নামও মনে নাই কিন্তু ওনাকে আমরা খুব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি উনি কি করেছিলেন পুরো সবটাতে উনি দুইটা 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 করে বারোটা উপটান জায়গায় জায়গায় রেখেছিলেন উনি বলেছিলেন যে তোমাদের এটা যেন কোনো না কোনোভাবে কাস্টমারের চোখে পড়ে সেজন্য আমি এই ব্যবস্থা করছি এভাবে উনি হেল্প করেছিলেন আর আমরা দুজন এক কোনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম যে আমাদের প্রোডাক্ট কেউ কেনে কি না তো হঠাৎ করে দেখি যে কিনলো তারপর দেখি কিনলো দুই তিন দিন পর উনি আমাদের দুইশো টাকা দিলেন 
বলেন যে এই যে আপনাদের 12 টা উপটান 20 টাকা করেছিল 240 টাকা 240 টাকা পে তো আমরা দুইজন মহা খুশি মহা খুশি যে 240 টাকা মানে এই টাকা যে আমাদের কাছে কত বড় একটা अमाउंट এই প্রথম উপার্জন যে আমাদের প্রথম উপার্জন আমরা দুইজন রিকশা করে আসছি আমরা দুইজন হাসছি বাতাসে আমার চুল উঠছে 240 টাকা Customer, I'm other product in it. Tapper okay, I will have a show. Customer, I'm other product in a poor hour king beto. The Kumbul King Bay, Karama the product quality hollow. Allah gets a joke in the Nishu King Bay. Lisa Ned Bottoman Pondo Shanka Pride Tristy. I'm not she prothom the Nirgal Poshun Silam. Prothom product Lisa Nopton. The socialist taka. The socialist taka. I'm up people silenge a harbor product chilo. I'm going to monitor it says, easy up no property shong a bereota. Property kin a baba. প্রকৃতির প্রাণগুলো কি নিয়ে ভাবা সেই জায়গা থেকে কি আসলে ছোটবেলায় নিশ্চয়ই এরকম কিছু ভাবেননি যে প্রকৃতির কোনো ভেষজ উপাদান দিয়ে আপনি কোনো কিছু করবেন আমার মনে হয় আপনি বড় হয়ে হয়তো ভেবেছেন যে আবার কিভাবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাওয়া যায় এরকম কোনো বিষয় কি হয়তো তাই এটা কাজে লেগেছে অনেকটা ওটা হেল্প করেছে কিন্তু যদি ব্যবসায়িক সেন্স থেকে বলেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে সব সময় এক্সসেপশনাল কিছু একটা করার চিন্তা ছিল আচ্ছা সবাই যা করছে সবাই যা বলছে যে দিক দিয়ে হাঁটছে ঠিক সেই দিক দিয়ে না হাঁটে একটু ডিফারেন্ট ভাবে একটু যাওয়া চিন্তা সব সময় ছিল সেই জায়গা থেকে হ্যাঁ সেই যে প্রথমে লিজান উপটান বিক্রি করলেন লিজার নামটা তো তার আগে দিতে হয়েছে সাকি তুমি কি জানো লিজার নামটা কিভাবে হয়েছে ও ফের একটু করে গল্প হচ্ছিল তুমি বলো দর্শক এটা তো শুনুন নেই লি হচ্ছে কি লিটু মানে হচ্ছে তার জীবন সঙ্গে নাজমুল হকের ডাক নাম আর তার সাথে জান নাজমুল হকের জান তো আমাদের আজকে তো তুমি যা বলছো ক্যামেরার সামনে এরপর তো বাসায় যাওয়ার পরে তোমার ভাইয়া বলবে এটা কথা না সত্যি আমরা বলেছি তার জান তো আসলে আপনি একদম সত্যি তাই অনেক ব্যবসায়ীদেরও আপনারা জান কারণ আপনাদের কাছে যখন লিজান উপটান আস্তে আস্তে করে জনপ্রিয় হওয়া শুরু করলো অনেক ব্যবসায়ীরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করলেন সেই সময়টার কথা শুনে 2095 থেকে 2099 পর্যন্ত আমরা খুব স্ট্রাগল করেছি খুব মানে এই স্ট্রাগলের রেটা এখন চন্দ্রঘোনাটা কাটি ওঠি স্ট্রাগলটা যে শুরু হলো আমরা 18 ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করেছি প্রতিদিন আমি এবং নাজবুল 95 সালে যখন যাত্রা শুরু করলাম একজন দুজন করে একটু একটু করে আমাদের কর্মী নিয়োগ করা শুরু করলাম নিয়োগ করে তাদেরকে নিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু তো আমরা দিনের বেলা রাতের বেলা রাতে বেলা একটা দুইটার আগে কখনো ঘুমাতে পারিনি আমরা কাজ করে গিয়েছি দুইজন মানুষ তখন আসলে কি ধরনের কাজ করতে তখন আমরা মূলত ওই সময়তে আসলে এত টিভি চ্যানেল ছিল না ছিল না যে জিনিসটা ছিল তখন প্রচুর মেলা হতো আমরা প্রত্যেকটা মেলা অ্যাটেন্ড করতাম মেলাটা যে কত ইম্পর্টেন্ট এখনো পর্যন্ত যারা ভালো কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে মেলায় সরাসরি ভোক্তা ভোক্তাদের পাওয়া যায় আচ্ছা তাদের ফিডব্যাকটা শোনা যায় তারা কি চাচ্ছে আরো কি চাচ্ছে বা প্রোডাক্ট বা যারা কাপড় তৈরি করছে আমি তো এখন অনেক উদ্যোক্তাদের মাঝেও যাই এটা নিয়ে হয়তো আমরা কথা বলবো কিন্তু এটার যে সবচেয়ে বড় সুবিধা যে সরাসরি কথা বলার সুবিধা আছে আচ্ছা মেলায় এই সুবিধাটা আছে তো ওই সময়টা তো মেলা আমার কাছে মনে হয়েছে মনে হয় খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ কোনো ভাবেই এই যে লিজান এটা বোঝানোর কোনো স্কোপ ছিল না আমাদের লিজান আসছে আসছে এই যে ব্যাপারটা কাকে কিভাবে বোঝাবো যার জন্য বৈশাখী মেলা চৈত্র মেলা ফাল্গুনি মেলা বই মেলা তারপর হচ্ছে বাণিজ্য মেলা হ্যাঁ শীতকালীন মেলা প্রত্যেকটা মেলায় আমরা একটা জায়গায় নিয়ে বসে পড়তাম আমাদের চেয়ার টেবিল নিয়ে আমাদের ছেলে পেলেরা বসে বসে প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলতে থাকতো বলতে থাকতো আপা এটা এই এটা ইউজ করলে এটা হবে হ্যাঁ যান আমরা তো আছি মেলায় আরও ব্যবহার করে জানাবেন তো ব্যবহার করার পরে পরে হয়তো বা চলে আসলো অনেকগুলা নিয়ে গেল বিদেশে পাঠাবে হারবাল তো হারবালে তো এই একটা মজা যে তুমি যদি বলো যে চুলের হেনা যেটা তারপরে একদম পিওর কোকোনাট অয়েল এগুলা যে আমরা যেভাবে আমরা দেশে যেভাবে উৎপাদন করতে পারবো অনেক কম খরচে এবং খুবই ভালো প্রোডাক্ট সেটা কিন্তু দেশে বাইরে পাওয়া যায় না দেশে বাইরে মানুষ যখন যায় তখন সুটকেসের একটা অংশ জুড়ে ওই হারবাল প্রোডাক্টগুলো নিয়ে যায় কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন বাণিজ্য মেলা গিয়ে দেখেছেন যে হারবাল নিয়ে সেভাবে কাজ করে না তারপর যখন আপনারা কাজ শুরু করলেন সেটার রিসার্চ কিংবা রিসোর্সেস কিংবা লজিস্টিক সাপোর্ট কিভাবে পেয়েছিল আমরা ওইভাবে তো সাপোর্ট কখনোই পাইনি যখন খুব কম বয়সে দুইটা ছেলে আমি যখন শুরু করেছি বাট আমাদের যেটুকু আমার কাছে আরেকটা জিনিস মনে হয়েছে তোমাদেরকে বলি যে অল্প কিছু টাকা 
দিয়ে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম আমার শ্বশুর দিয়েছিলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কত টাকা মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বাবা তখন দিয়েছিলেন 2 লাখ টাকা আমার শ্বশুর তো ওই টাকাটা নিয়ে আমরা যখন আমার শ্বশুরবাড়ি কুষ্টি আমরা যখন ঢাকায় আসলাম টাকাটা কোথায় রাখব ব্যাংকে রাখব না বাসায় রাখব না কি করব আমরা দুজন চিন্তায় শেষ কারণ তখন তো 2 লাখ অনেক বেশি অনেক টাকা ওই টাকাটা দিয়ে আমরা কোনো রকম বিলাসে তাই যাইনি যে একটা কিছু কিনি কিছু না একটা টেবিল নাজবুল বসতো আমি একটা আলাদা করে টেবিলও কিনে নিই আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার এখন দরকার নেই আমি পাশে একটা চেয়ারে ওর পিএসএল মতন বসে থাকতাম এটা অনেক দিন ধরে আমার যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে বিজনেসে ততটুকু আমরা বিজনেসে দিয়েছি তার বাইরে আমাদের পোশাক আশাক আমাদের বাড়ি ঘরের মধ্যে কোনো চাকচিক্য ছিল না দুই দুই হাজার সাল পর্যন্ত আসলে কোনো রকম কোনোভাবেই আমাদের দেখে বোঝা যায়নি যে আমাদের বিজনেসটা একটু 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 করে ভালো হচ্ছে আত্মীয় স্বজন বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সবাই মনে করত কি করছে ওরা ওরা তো পাগল হয়ে যাচ্ছে ওরা কাজ করে যাচ্ছে আসলে ওদের জগতে আবার ফিরে আসতে হবে সবাই কিন্তু এরকমই ভাবতো মানে আমাদের যে ভালো হচ্ছে এটা ওরা আমাদেরকে দেখে কোনোভাবে বুঝতে পারেনি কিন্তু ভালো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত হচ্ছিল প্রতিনিয়ত একটু 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 করে ছোট্ট বিজনেসটা বড় হচ্ছিল কাস্টমার আমাদের প্রোডাক্ট ইউজ করছিল ভালো লাগছিল তাদের আবার কিনছিল আবার সেই টাকাটা আবার বিজনেসে আমরা রিইনভেস্ট করেছি কিন্তু আমাদের দেখে কখনো কোনো দিন বোঝা যায়নি এটা আমি এই যে এখন এখনকার প্রজন্মের যারা বিজনেস করছে তাদেরকে আমি স্পেশালি বলতে চাই যে দেখানোর সময় অনেক পাওয়া যাবে আগে মূলত যে শিকড়টা ওটা যেন মজবুত হয় সেটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো আপনি বলছিলেন যে 95 থেকে 99 পর্যন্ত আপনাদের একটা স্ট্রাগল পিরিয়ড গিয়েছে তো সেই সময়ের আরো কিছু গল্প শুনি মানে এক ধাপে তো সফল হল না পদে পদে বাধা এসেছে আমাদের যেমন ওই যে বলছি যে তো জানানোর খুব একটা মাধ্যম ছিল না আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইডেন কলেজ এরকম কয়েকটা কলেজের কিছু মেয়েদেরকে আমরা নিয়োগ করলাম ওই সময় কিন্তু ঘরে ঘরে যে প্রোডাক্ট বোঝানোর সুবিধা ছিল এখন যেমন সেই সুবিধাটা আর নাই তো খুব ভালো পড়াশোনা করা আলা মেয়েদেরকে আমরা আমাদের এখানে নিয়োগ দিতাম যে তোমরা পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের প্রোডাক্টটা বিক্রি করো দুই চার ঘন্টা কাজ করলেই তোমরা একটা ভালো অ্যামাউন্ট পাবা তো ওটা আমাদের জন্য খুব পজিটিভ ছিল ঘরে ঘরে যে ওরা আমাদের প্রোডাক্ট বোঝাতো এটা প্রথমে আমরা ঢাকা দিয়ে শুরু করলাম এরপর রাজশাহী ময়মনসিংহ এরকম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিলাম হোম সার্ভিস যেটাকে বলে ওটা আমরা করলাম এটা কি সম্পূর্ণ নিজেদের কনসেপ্ট ছিল নাকি কেউ হেল্প করলো না না ওই সময় হোম সার্ভিসটা একটু একটু চালু হয়েছিল তো আমরাও চাচ্ছিলাম এরকম কোনো একটা জায়গায় যদি এরকম পেতাম যে একসাথে আমরা অনেকজনকে পাবো আমরা গেলাম এরকম একটা প্রতিষ্ঠানে আবার আমরা নিয়োগ দিয়ে দিলাম পেপারে যে আমরা হোম সার্ভিসের জন্য কিছু শিক্ষিত মেয়ে চাচ্ছি যারা ঘরে ঘরে যেয়ে আমাদের প্রোডাক্টটা সম্পর্কে বোঝাতে পারবে ওটা একটা মাধ্যম ছিল তারপরে হচ্ছে সারা বাংলাদেশে আমরা ডিলারদেরকে নিয়োগ দিলাম আমরা কিন্তু কিছুই বুঝতাম না আসলে সত্যি কথা যা করেছি আমাদের নিজেদের ওই যে কিছু শিখে করা না কারণ দুজনই চাকরি করতেন বাবা এবং শ্বশুর যার জন্য ওই শেখাটা হয়নি আর তারা তো বিজনেসে তো আসতেই দিবেন না ওনারা তো সব সময় বলতেন যে না পড়াশোনা করেছো কেন বিজনেস করবা বিজনেস তো হুম বিজনেস তো আসলে করলে দু একটা মিথ্যা কথা বলতে হয় আমরা ওনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হলাম না আপনারা দেখবেন আমার শ্বশুরকে বললাম আমার বাবাকে বললাম বিজনেস করলে মিথ্যা বলতে হয় না সত্যি কথা বলেও বিজনেস শুরু করা যায় তো ওইভাবে আমাদের শুরু তো যখন খুব স্ট্রাগল করছি তখন আসলে আমরা পরিবারের কাছ থেকে একটু মানে শুধু নিজেদের মা বাবা ছাড়া ভাই বোন ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে বেশ ডিটাস্ট ছিলাম কারণ আমাদের ভাষা তারা বুঝতে পারত না যেটা শুধু আমাদের মা বাবারাই বুঝতে পারতেন আমরা যে চোখের সামনে আমাদের ভালো কিছু দেখতে পারছিলাম সেটা বাকিরা আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বুঝতে পারছিলেন না আমরা দুজন লোক নিয়ে একটু একটু করে যে যাত্রাটা শুরু করে ভালো ফলটা পাচ্ছিলাম তখনও আমরা টানা কাজ করে যাচ্ছিলাম আমরা থেমে থাকিনি উনিশশো নিরানব্বই সালে যে আমরা চিন্তা করলাম লিজান মেহেদি নিয়ে আসব আচ্ছা প্রথম আমরাই কিন্তু মেহেদি টিউবে নিয়ে এসেছি তার আগ পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশে ওই পাতা বেটে ম্যাচের কাঠি দিয়ে হাতে মেহেদি দেওয়া হতো কিছু কিছু পাকিস্তানি টিউব ছিল মানে বাংলাদেশ থেকে চক পাকিস্তানি টিউবগুলো তখনও বাংলাদেশে আসেনি আচ্ছা চকবাজারে একটা দুইটা কোম্পানি ছিল কিন্তু ওইভাবে তারা শুধু চকবাজারে বিক্রি করতো কিন্তু সেটাও টিউব আকারে না খুব রেয়ার ছিল একদমই ছিল না আমরাই বাংলাদেশে নিরানব্বই সালে প্রথম নিয়ে আসলাম আমি এবং আমার হাজব্যান্ড তো আমার কাছে একদম রিস্ক লাগেনি ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে কনসেপ্টটা এক্সিলেন্ট যে টিউবের মতো করে হাতে ডিজাইন করে দেওয়া যাবে যেটা কাঠি দিয়ে ম্যাচের কাঠি দিয়ে কো
টুকটুক 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 করে যে বিজনেসে টাকাগুলো জমিয়েছিলাম আমি বিশেষ করে জমানোর মন মানসিকতা আমার খুব বেশি ছিল তো আমি আমার হাজবেন্ডকে যখন বললাম যে আমরা এটা আনতে চাই ও তখন বলে যে অনেক টাকা লাগবে আমি বলছি যে একটু 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 তো আমি গুছিয়েছি বলে কি টাকা তো শেষ হয়ে যাবে আমি বলছি শেষ হবে না দেখো আহ হবে বলে তুমি শিওর তখন কিন্তু নিরানব্বই সালে ডিসেম্বরে তখন আমার ছেলে হয়েছে আচ্ছা আমরা নাইনটি নাইনে টিউবটা নিয়ে আসলাম দুই হাজার সালে সাহস করে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড নাজবুল আমরা লিজান মেহেদির একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন বানালাম আনজাম মাসুদ ভাই ওনার হাতে প্রথম বিজ্ঞাপন আমরা একসাথে পাশাপাশি দুইটা ফ্ল্যাটে থাকতাম আনজাম ভাইকে বললাম আনজাম ভাই বিজ্ঞাপন বানাতে পারবেন অনেক দিন তো উপস্থাপনা করছেন বলে আমি পারবো ভাবি আমি সেকে যে একটা সুন্দর করে একটা করতে হবে মানে তখন আমরা বিজনেসে শুরু টাকা কম কিন্তু চিন্তাগুলো বড় হয়ে গেছে অলরেডি আমি আনজাম ভাই বড় পরিসরে করতে হবে বলে হ্যাঁ কোথায় করব আনজাম ভাইকে আমরা বললাম এফডিসিতে করেন অনেক বড় ফ্লোর নিয়ে তখন হচ্ছে শাহেদ ভাই আর তিন্নি ওরা দুজন মডেল হলো এবং এত চমৎকার একটা বিজ্ঞাপন হয়েছিল এবং ওই বিজ্ঞাপনের পরে তখন দু তিনটা টিভি চ্যানেল ছিল বিটিভি শহর আর দুই তিনটা ওই চ্যানেলগুলোতে আমরা যে বিজ্ঞাপনটা দিলাম যে এটা আমাদের এটা প্রচার করতে হবে বিজ্ঞাপনটার পরে দেখার পরে সারা বাংলাদেশ থেকে ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওটা ছিল আমাদের একটা সাংঘাতিক একটা মুমেন্ট সারা বাংলাদেশ থেকে তখন অলরেডি মোবাইল চলে আসছে হ্যাঁ তো সারা বাংলাদেশ থেকে ফোন আসছে লিজানের ডিলারশিপ নিতে চাই লিজান মেহেদি ডিলারশিপ নিতে চাই তখন আমার বাচ্চাটা হয়েছে মাত্র মানে তখন আমরা দুজন বিজি তখন কত ব্যস্ততা তখন লোকজন মানে একটা জমজমাট অবস্থা বিজনেসে শুরু হয়ে গেল ওই দুই হাজার সাল থেকে এরপর লিজান মেহেদি সারা বাংলাদেশে আমরা ছড়িয়ে দিলাম ডিলারদের মাধ্যমে আসলে আমাদের তিরিশ বছর হতে যাচ্ছে লিজানের এই যে আমাদের যে ডিলার ভাইরা ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় পজিটিভ যেই শান্তিটা কাজ করে কি জানো ওই সমস্ত ডিলাররাই এখনো আছেন তখন ওনারাই ইয়াং ছিলেন আমরা ইয়াং ছিলাম এখন ওনারা বুড়া হয়ে গেছে আমরা বুড়া হয়ে গেছি মডেল হয়েছিল খুব রিস্ক নিয়ে কাজটি করেছিলেন সেটা যদি ব্যর্থ হতো হয়তো ঘটনাটি অন্যরকম হতে পারত তবে আপনারা সব থেকে আন্তরিকতার সাথে কাজটি করেছেন সে কারণে হয়তো সেই ত্রিশ বছরের জার্নি পূর্ণ হতে যাচ্ছে এবং যে টিভি রতিতে যাওয়ার আগে সাকি বলছিল যে গুণগত মান যদি ঠিক রাখা যায় তাহলে আসলে ডিলাররা চলে যায় না এবং আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেক মডেল যেমন আমাদের দেশ সেরা তারকা মডেল সাদি ইসলাম মৌ নোবেল চিত্রনায়িকা মৌসুমি সহ আরও অনেকেই আপনাদের লিজানের মডেল হয়েছে হ্যাঁ সবার সাথেই কাজ করার একাধিক বিজ্ঞাপনে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তিনি আর সাহিত্যে শুরু তারপরেই দুই হাজার সাল থেকে মৌসুমির সাথে আমার বন্ধুত্ব প্রিয়দর্শিনী মৌসুমি ওর সাথে কিন্তু কাজ করা শুরু আগে থেকেই ওর সাথে আমার বন্ধুত্বটা দুই হাজার চারে ওকে দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন করানো হলো মেহেদিরই বিজ্ঞাপন না প্রথম ও স্কিন কেয়ার করেছে মেহেদিরও দুটা করেছে তো আমরা বিজ্ঞাপন সেটে কিন্তু দুজন অনেক মজা করি আমরা খুব ভালো বন্ধু এই আজকে শাড়িটা কিন্তু ওর দেওয়া ওর একটা গুণ আছে আমি সেটে বলি ওর গুণগুলো আসলে ওর কোনো কিছু যদি আমি ইদানিং ভালো আর বলি না কারণ ওর কোনো কিছু ভালো বলে ওটা সাথে সাথে দিয়ে দেয় সেদিন ওর ক্লজেটে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি বলছিলাম যে শাড়িটা কালারটা খুব সুন্দর এই শাড়িটা নিয়ে আমি বলছি ও শাড়িটা তখনও পরেনি ব্লাউজটা বানায়নি সাথে সাথে প্যাকেট করে এটা তোমাকে নিতে হবে তোমার এটা এটা তোমার জন্যই আসলে এটা তোমাকেই মানাবে এরকম হয়েছে ও একটা ড্রেস পরেছে কোনো একটা জায়গায় আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি আমি বলেছি তোমাকে ড্রেসটা এত সুন্দর লাগছে আমরা বলি না আমরা তো বলি রাত্রেবেলা যে সে এটা প্যাকেট করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ও আমাকে বলে যে এটা আসলে কারো একটা জিনিস ভালো লাগলে সেটা করতে হয় তো যাই হোক বিজ্ঞাপন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম মৌসুমির সাথে আমরা আমি যখন কাজ করি অনেক মজা হয় আমি যা পড়ে থাকি ওর সেটাই ভালো লাগে ও আমার কাছ থেকে একটা একটা করে খুলে নিতে থাকে ওই সেটের মধ্যে বলে শর্মি তোমার আংটিটা সুন্দর এই তোমার মালাটা সুন্দর ব্রেসলেটটা সুন্দর এক সময় বলে কি তোমার নোজ প্রিন্টটা সুন্দর নোজ প্রিন্টটা খুলো আমি তোমাকে এই বিজ্ঞাপন দিয়ে নোজ প্রিন্ট দেখবে বলে না তোমার নোজ প্রিন্টটাই দেখবে দেখো তোমার ওটা সুন্দর এই হচ্ছে আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব এভাবে তো 
বন্ধুদেরও ২৪ বছরের সাথে আমার মৌ আপার কথা বলছি ওনাকে নিয়ে একটা কাজ করেছি উনি যে কি ভীষণভাবে সময় উনি মেনটেন করেন আমি এটা সবাইকে বলি অনেকেই এই জিনিসটা করে না এটা যে কত বড় ভুল উনি যখন এসেছেন সেটে তিন দিনের শুটিং চার দিনের শুটিং এরকম হতো আগে তো উনি সবসময় সবচেয়ে আগে আসতেন দারোয়ানেরও আগে চলে আসতেন এরকম একটা অবস্থা ওনার এসে উনি বসে থাকতেন তারপর উনি ওনার কাপড় কি শুধু একটু বুঝে নিতেন যে এটা এটা এই যে কালার প্রোডাক্টের কালার এটা কামা শাড়ি এটা উনি ওই মতন উনি হয়তো বা কাপড় কালার শাড়িটা কিনে ফেলতেন তো ওনার সিনসিয়রিটির জন্য আজকে কিন্তু উনি এখনও পর্যন্ত অনন্যা সফল মানুষরা এমনি এমনি সফল হয় না তারা এই যে যেটি বিরতিতে যাওয়ার আগে সাকি আমার মাথায় একটু ওয়ার্ড ঢুকে দিয়েছে গুণগত মান আসলে সেটা আচ্ছা নোবেল ভাইয়ের কথা বলবো না না বললে তো আমার বাসায় যে ভালো লাগবে না আসলে নোবেল ভাই দু হাজার চার সালে নোবেল ভাইকে বললাম নোবেল ভাই একটা বিজ্ঞাপন করতে হবে তখন আমার আমার বড় মেয়ে আমার পেটে একদম শেষের দিকে আমার এত বড় একটা পেট তখন নোবেল ভাইকে বললাম যে নোবেল ভাই একটা বিজ্ঞাপন করতে হবে বলো কিসের বিজ্ঞাপন আমি সি লিজান জেন্টস উপটান বলে জেন্টসদের জন্য উপটান আমি সে হ্যাঁ নোবেল ভাই লিজান উপটান জেন্টসরা লুকিয়ে লুকিয়ে কেনে আমি আর নাজবুল বললাম লুকে লুকে কেনে কিন্তু জেন্টসদের জন্য একদম স্পেশাল জেন্টসদের জন্য তৈরি করছি আমরা উটান তার আগে কিন্তু আমরা বেশ কয়েকজনকে মডেলকে বলেছি তারা কিন্তু ভয় পেয়েছে আমরা নোবেল ভাই পর্যন্ত যাব এই সাহসটুকু তখনও করতে পারিনি কিন্তু নোবেল ভাইকে বলার পর বুদ্ধিমান মানুষ একবারে রাজি হয়ে যান বলো এটা একটা দারুণ ব্যাপার জেন্টসদের জন্য উপটান আমরা কিন্তু জেন্টসদের জন্য বাংলাদেশে প্রথম এরকম করে একটা জেন্টসদের জন্য চিন্তা করে উপটান নিয়ে আসলাম এখনো আছে হ্যাঁ জেন্টস উপটান এখনো চলে সাকি আমাকে গিফট করব যদি কিনি অবশ্যই তোমার তোমাকে গিফট করবো আর আমি তোমাকে মেহেদি গিফট করবো কারণ আমার বারবার মেহেদির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে আসলে মেহেদির মজাটাই আলাদা আমার কাছে সব সময় মনে হয় যে মেহেদি পড়লে আর কোনো অর্নামেন্টস পড়া লাগে না ওটা একটা অর্নামেন্টস আমার কাছে মনে হয় সত্যি তাই আচ্ছা এবার ঈদে কি কি প্ল্যান রয়েছে লিজার নিয়ে এবার ঈদে যে জিনিসটা প্ল্যান আছে যে আমরা আসলে প্রোডাক্ট তৈরি করেছি প্রোডাক্টগুলো আমরা এবার ঈদে একটু ডিফারেন্ট ভাবে বিজ্ঞাপন তৈরি করেছি তোমাদেরকে বলা হয়নি যেটা হচ্ছে আমাদের ছেলে সাতমান হক ও কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপ ব্যবসায় জয়েন করেছে তো সত্যি হ্যাঁ ওর বয়স কত ও এখন 25 চলছে না সাতমানের তো এখন অনেক কিছুই এই যে বিজ্ঞাপন কিভাবে জিনিসটা করা হবে এটা আমি আর নাজবুল অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছি ওর উপরে ছেড়ে দিয়েছি আমরা এখনো সিরিয়াস যেই কাজগুলো আসলে খুব বেশি সময় দিতে হয় ওগুলা করি আর ঠিক এই জেনারেশন কি চায় সেটা এখন সাতমানের দায়িত্বে আচ্ছা তো সাতমান এখন একটা বিজ্ঞাপন করেছে অচমৎকার একটা বিজ্ঞাপন তো মাসাল্লা বিজ্ঞাপনটা চলছে সব জায়গায় এটা সবাই পছন্দ করছে এটাই আমাদের সফলতা যে আসলে খুব ধারাবাহিকভাবে জিনিসটা বোঝাতে পারলাম না আমার লাইফের অনেক বড় বড় সফলতা যেটা যে এই যে লিজান এটাতে আমার ছেলেটা চলে আসছে এবং খুব সিরিয়াসলি সে কাজে সময় দেয় এবং আমি অপেক্ষা করছি আমার মেয়ে দুটাও খুব তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ চলে আসবে যেটা হচ্ছে উনিশ বছর আর কি বিশে পা দিবে সে তো আর কি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেই টুকটাক টুকটাক আমাদের কাজে সাহায্য করবে আমি আরও অপেক্ষা করছি আমার ছোটটা আয়সা আয়সা কবে বিজনেস আসবে আমার কাছে মনে হয় যে আয়সা আসলে আর একটা কিছু হবে ইনশাল্লাহ ধামাকা যেটি আমি আপনাদের দেখে বুঝতে পারছি আপনাদের অনেক তারা আপনারা অনেক আর্লি এই যে সব কিছুদের সাথে যুক্ত হয় এবং সেটি অনেক ভালো একটা কারণ আমরা লাইফটা মানে উপলব্ধি করতে চাই উপভোগ করতে চাই একদম এবং আপনারা জানেন মানে অনেকে হয়তো আমাদের জানতে জানতেই সারা জীবন চলে যায় কিন্তু আপনারা খুব আর্লি যে আবিষ্কার করতে পারেন যে আপনারা আসলে জীবন থেকে কি চান হ্যাঁ আমি আসলে এটাই যেটা সবাই দোয়া করবা যে আমার ছেলেটা ঢুকেছে বিজনেসটাকে ভীষণভাবে রেসপেক্ট করে ঢুকেছে যেটা আমি বলতে চাই যে অনেকের কিন্তু দেশের প্রতি রেসপেক্ট থাকে না বাবা মার ব্যবসার প্রতি রেসপেক্ট থাকে না এমন অনেক সন্তান আছে আমার খুব কষ্ট হয় কিন্তু আমার ছেলে কিন্তু বাইরে কানাডার পড়তে যে তারপরে কিন্তু ক্রেডিট ট্রান্সফার করে আবার বাংলাদেশে চলে আসছে ওর বলে ওর যেটা মনে হয় আমার দেশটা অনেক সুন্দর দেশ আমি আমার দেশেই থাকতে চাই আমি একটুখানি যে পড়ে পড়ে দেখে আসছি যে আমাদের দেশটা আসলে কত সুন্দর এবং আমরা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে ওকে ওয়েলকাম করেছি ও এখন পড়াশোনার সাথে 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 এই যে বিজনেসটা যে দেখছে 
দিনের বেলা সে পড়ছে রাতের বেলা আমাদের সাথে সময় দিচ্ছে আমাদের রুমে এসে সে বিজনেসের কথা বলছে ওর ঠিক রক্তের মধ্যে কিন্তু আবার ওই বিজনেসটাই ঢুকে গেছে যেটা একদমই তাই আমাদের সবসময় তো আসলে আপনার সন্তান আপনার সঙ্গেই ছিল আপনি যখন কাজ করেছেন আপনার ব্যবসাকে আস্তে আস্তে বড় করেছেন ব্যবসা নিয়ে ভেবেছেন এবং আমরা কিন্তু সেই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ব্যবসার সব সফলতার গল্পই শুনছি সফলতার পেছনেও কিন্তু অনেক বিফলতা কিংবা অনেক রকম স্ট্রাগল থাকে বা কখনো কখনো কিছুটা খারাপ সময় আমরা যেটা বলি যে সেই সময়টাও পার করতে হয় এবং আমরা যতটুকু জেনেছি যে দুই হাজার চোদ্দো সালে লিজেন হারবাল বেশ একটা এরকম একটা সময় সম্মুখীন হয়েছে আমরা যদি সেই জায়গাগুলো একটু শুনতে চাই যে রিস্ক তো আসলে থাকবেই হ্যাঁ ওটা আসলে চার বছর একটা ধাক্কা ছিল চার বছর একটা ধাক্কা ছিল দুই হাজার চোদ্দ সাল বিজনেস খুব সুন্দর যাচ্ছে প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা বছর খুবই স্মুথ যাচ্ছিল বিজনেসটা দুই হাজার চোদ্দ সালে আমাদের সেলসের যারা প্রধান আর কি তারা একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এবার ঈদে তারা অনেক মেহেদি বানাবেন এবং সেটা মানে তাদের এরকম একটা চিন্তা ছিল যে মার্কেটটা এতটাই বড় কিন্তু একটা জিনিস আমি এই মাছরাঙা টিভির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জন্য বলতে চাই মার্কেটটা আসলে মার্কেটটা খুব ভালোভাবে গবেষণা করে তারপর প্রোডাক্ট তৈরি করা উচিত কোনটা চলবে কতটা চলবে রিস্ক বিজনেসে নিতে হবে কিন্তু এমন কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না যেটাতে হচ্ছে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ব্যবসা দুই সালে সেলসের প্রধান যিনি উনি আমাদেরকে বললেন যে স্যার ম্যাডাম এবার আমি এত মেহেদি চালাবো ইনশাল্লাহ চলবে চলবে উনি এরকম আশা করলেন এবং যেটা মার্কেট সাইজ উনি তার ডাবলের ডাবল করলেন এবং সব সময় এই ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই হাতে ছিল ওই প্রথম ওনার হাতে আমরা ওই জিনিসটা ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে আপনি বলছেন আপনি করেন উনি যে জিনিসটা করলেন কোনোভাবে মার্কেটটাকে আসলে ঠিকঠাক মতন রিসার্চ না করে এই জিনিসটা আমাদের বলেছিলেন তো যাই হোক দুই সালে প্রচুর পরিমাণে মেহেদি রয়ে যায় আমাদের গোডাউনেই রয়ে যায় দোকান পর্যন্ত উনি তুলে দিতে পারেনি ডিলার পয়েন্ট পর্যন্ত তুলে দিতে পারেনি বিজনেসের ভীষণভাবে ধস নামে দুই হাজার চোদ্দো সালে তখন তো দুই হাজার চোদ্দো সালে বিজনেসটা আসলে অনেক বড় ঠিক বড় একটা বিজনেসে যখন ধসটা নেমে যায় তখন যেটা কত ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে সেটা আমি আর নাজমুল দেখেছি খুব ভীষণভাবে আমরা তখন দুজন ভেঙে পড়েছিলাম যে আমরা কি করব কিভাবে আমরা সাপোর্ট পাব আমাদের তো আর কোনো কিছু মানে সাপোর্ট করার মতন আর কিছু আলাদা কিছু করিনি সারাটা জীবন তো আমরা দুজন লিজার নিয়েই আমরা চলেছি আমরা দুজন মিলে আবার মাথা ঠান্ডা করলাম ঠান্ডা করে আমরা বললাম আচ্ছা আমরা যখন দুজন শুরু করেছিলাম আমাদের কি ছিল বলতো তখন ও বলল যে আমাদের বুদ্ধিটা ছিল আমাদের আন্তরিকতা ছিল সততা ছিল সাহস ছিল আনলাম যে এই সবই তো আছে শুধু আমাদের এই যে মাঝখান দিয়ে জিনিসটা নেই তুমি আর আমি আমরা দুজন তো আছি তখন তো বরঞ্চ শূন্য হাত ছিল এখন বরঞ্চ আমাদের সাথে অনেক কর্মীরা আছে অনেক ডিলার ভাইরা আছে দোকানদাররা আছে এখন বরঞ্চ আমাদের সাথে অনেক কিছু আছে আর আমি আর তুমি আছি আমরা দুজন তো আছি চলো আমরা আবার সেই চেয়ারে বসব আমরা এমনভাবে বসব আজকে থেকে আমরা আর মালিক নাম ওই লিজানের যে মালিক তাদের ছেলে মেয়ে নতুন করে চলো আমরা বসি নতুন উদ্যোগে আমরা আবার আমাদের নতুন ভাবে শুরু করি ম্যাম আপনার যদি বলতে সমস্যা না থাকে সেই চোদ্দ সাল পর্যন্ত ক্যাপিটালের পরিমাণ কেমন ছিল আল্লাহর অনেক রহমত আল্লাহ সহায় ছিলেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতনই উপক্রম হয়েছিল তখন অলরেডি আমার তিনটা বাচ্চা আমার সাথে অনেক বড় একটা ডিম অনেক বিশাল তখন সবকিছু কিন্তু এতগুলা মেহেদি সব আমাদের ফ্যাক্টরিতে রয়ে গেল গোডাউনে রয়ে গেল আমাদের ভেন্ডররা তখন আমাদের কাছে টাকা পায় কারণ আমরা উভয় একটা পার্টনারশিপের মতন বিজনেসটা করি যে তারাও কিছুটা এগিয়ে আসে আমরা কিছুটা এগিয়ে আসি হ্যাঁ ব্যাংক থেকেও আমরা কিছুটা সহায়তা পাই তো যখন তারা অনেক টাকা পায় তখন তারাও বেশ ভেঙে পড়ে যে এমন তো কখনো হয়নি টাকা পাই কিন্তু এই অবস্থা তারাও ধৈর্য ধরে আমি আসলে তাদের প্রতি অনেক গ্রেটফুল কারণ ওই যে পঁচানব্বই থেকেই তারা আছে যে প্যাকেট তৈরি করে প্রেস টিউব হ্যাঁ সবাই এই একই টিম সবাই একই তো তারাও ধৈর্য ধারণ করেন আস্তে আস্তে তাদেরকে বোঝাতে থাকি যে একটু ধৈর্য ধরতে হবে কিন্তু একটু 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 করে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমরা যখন নতুন করে আবার পরিশ্রম শুরু করলাম পঁচানব্বই সালে যে পরিশ্রম করেছি ওই যে নিরানব্বই পর্যন্ত আঠারো ঘন্টা করে সেই পরিশ্রমের চেয়ে এই পরিশ্রমটা অনেক বেশি কঠিন ছিল কারণ তখন টেনশন তখন একটা বড় টিমের 
বোঝা সবাইকে বেতন দেওয়া সব ভেন্ডরদের টাকা দেওয়া এই সব কিছু সবাইকে একটু বুঝিয়ে ওঠা আমি কেন বলছি সবাই শুধু ভালোটাই দেখে খারাপটার কেউ মানে বলতেও চায় না আর এটা যে কত দরকার আবার কাটিয়ে ওঠা একটা সাহস নেওয়া এটা আসলে খুব প্রয়োজন বলে আমি আরও বলছি যে যারা নতুন উদ্যোক্তা তাদের জন্য আমি স্পেশালি বলবো আসলে ভয় না পাওয়াটা হচ্ছে বিজনেসের সবচেয়ে বড় একটা গুণ আমি মনে করি অনেক অনেক ভালো লাগলো আসলে পরাজয় ডরে না পীর আমরা তো রূপকথার গল্প শুনি হ্যাঁ রূপকথার গল্প শুধু ভালো আর ভালো তবে জীবনের গল্পগুলো আরও বেশি সুন্দর সেখানে সাফল্য যেমন আছে ব্যর্থতা আছে এবং ব্যর্থতা আছে বলেই সফলতার স্বাদ এত মিষ্টি আপনাকে দেখে অনেক অনেক ভালো লাগলো জীবনের গল্পগুলো শুনে আমরা ঋদ্ধ হলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আঙা সকালে আসবার জন্য তোমাদের দুজনকেও অনেক ধন্যবাদ মনে হচ্ছে না যে এত সময় আমরা কথা বললাম কেমন জানি সেই আমার জন্ম থেকে এই পর্যন্ত আমাকে তোমরা একটা সময় তোমরাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলে গেলাম মনে হলো তোমাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ